हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर द आई बी पी एस क्लर्क मेन्स एग्जाम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वट विल बी द मिनिमम लेवरेज रेशियो फॉर बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन फॉर द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक फ्रॉम अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन अक्टूबर 2019 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया आरबीआई ने कितना लेवरेज रेशियो बैंक्स को कितना लेवरेज रेशियो मेंटेन करने के लिए बोला है बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली फॉर द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स तो ऑप्शंस है हमारे पास 2.5 परसेंट थ्री परसेंट थ्री पॉइंट तो इसका आंसर हमारे पास जो रहेगा इसका आंसर हमारे पास रहेगा फोर आरबीआई ने बोला कि जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है वो पहले क्या था वो इंडिया में पहले लेवरेज रेशियो जो मेंटेन करते थे वो करते थे 4.5 परसेंट बट अभी आरबीआई ने क्या किया आरबीआई ने फ्रॉम द फर्स्ट अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स आरबीआई ने क्या बोला कि अब वो 4.5 नहीं करेंगे अब वो फोर मैनेज ही करेंगे और जो अदर बैंक है वो पहले करते थे फोर परसेंट अब वो फोर नहीं अब वो करेंगे थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो हम क्या देख रहे हैं आरबीआई ने सभी टाइप्स के बैंक्स के लिए जीरो पॉइंट फाइव परसेंट लोअर कर दी है डिक्रीज कर दी है लिवरेज रेशियो ये लिवरेज रेशियो बेसिकली होती क्या है लिवरेज रेशियो होता है द रेशियो ऑफ टीयर वन कैपिटल टू द टोटल कॉन्सोलिडेटेड एसेट्स तो देखिए यहाँ पर टीयर वन कैपिटल क्या होती है टीयर वन कैपिटल होता है जो बैंक ऑन एसेट्स होते हैं जो बैंक का खुद का पैसा है जो उसने कहीं से बोरो नहीं कर रखा है जो उसके खुद के एसेट्स हैं कोर कैपिटल परमानेंट कैपिटल बैंक ऑन एसेट एंड टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स होते हैं उस बैंक के पास टोटल जितने एसेट्स है जितनी प्रॉपर्टीज है सब कुछ उस बैंक के टोटल एसेट्स तो बेसिकली लिवरेज रेशियो क्या डिफाइन करती है कि उस बैंक के पास उसके टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स का कितना परसेंट खुद के एसेट होने चाहिए ये बैंक का बेसिकली बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है कि बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली एक बैंक के पास मिनिमम इतना पैसा तो खुद का होना ही चाहिए ये कहता है बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन तो अभी आरबीआई ने इसको पॉइंट फाइव परसेंट डिक्रीज कर दिया है लिवरेज रेशियो यहां पर हमने बात की डीसीप्स की डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं देखिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई कहता है कि ये बैंक इनका फेल होना बहुत मुश्किल है टू बिग टू फेल डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं टू बिग टू फेल जनरली वो बैंक टोटल एसेट्स जिसके टोटल एसेट्स कंट्री की टोटल जी के दो से ज्यादा होते हैं वो उस बैंक को आरबीआई इस कैटेगरी में इंक्लूड कर लेता है दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कहता है कि अगर ये बैंक फेल होंगे इनका फेल होना बहुत मुश्किल है टू बिग टू फेल बट अगर ये फेल होते हैं तो ये पूरी कंट्री की इकोनॉमी को या बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट करेंगे तो प्रेजेंटली आरबीआई ने इस कैटेगरी के अंदर तीन बैंक को इंक्लूड किया हुआ है That is State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank. ये तीन banks RBI ने include किए हुए हैं एक public sector है दो private sector bank है That is HDFC and ICICI Bank. चलिए next question की तरफ move on करते हैं Next question. Where is the letter I stand in the initiative Tide 2.0? Tide 2.0 हमारे पास एक initiative है That is by the Department of Electronics and Information Technology. तो इसके अंदर I का मीनिंग क्या है I कहां स्टैंड करता है इंटरेस्ट इनकोबेशन इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव या फिर इंस्टीट्यूट तो इसका आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा इनकोबेशन बिकॉज टाइड क्या होता है आइए देखते हैं टाइड होता है टेक्नोलॉजी इनकोबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेनर्स बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने 2008 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था और अभी 2019 में हमने इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया टाइड टू ये है क्या बेसिकली जो हमारे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इंकोबेशन सेंटर्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए ताकि जो यूथ है जो हमारे यंग यंग एंटरप्रेनर्स होंगे वो अच्छे वे में इस इस लाइन में ग्रो कर सके टेक्नोलॉजी इंकोबेशन सेंटर्स में वो ग्रो कर सके तो उसी के चलते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ये इनिशियटिव लॉन्च किया एंड हमारे जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन 
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो है रविशंकर प्रसाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास हमारे पास ऑप्शन है राजीव कुमार पवन कपूर पंकज कुमार संजीव सहाय अजन अजय भूषण पांडे तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर जो यहाँ पे रहने वाला है इसका आंसर रहेगा पंकज कुमार पंकज कुमार बने हैं यू के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्होंने रिप्लेस किया अगर हम बैक ऑप्शंस को देखें तो इन्होंने रिप्लेस किया अजय भूषण पांडे जी को अजय भूषण पांडे जो यहाँ पर पहले सीईओ थे ये इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है अगर हम अदर ऑप्शन की बात भी करें तो राजीव कुमार इंडिया के इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी है पवन कपूर ये अभी अम्बेसडर बने हैं इंडिया टू यू एंड संजीव सहाय ये इंडिया के पावर सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे अभी बताए इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं चलिए बात करते हैं यू के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली बना था 2009 में दो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बॉडी का सेटअप किया था कि एक यूनिक आइडेंटिटी पीपल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया एंड इस बॉडी को इनिशियली रेगुलेट करता था प्लानिंग कमीशन आपने सुना होगा इंडिया में पहले एक बॉडी काम करती थी प्लानिंग कमीशन जो कि अभी रिप्लेस कर दी गई है नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के साथ अब उसको नीति आयोग बोला जाता है तो पहले प्लानिंग कमीशन फिर नीति आयोग इसको रेगुलेट करते थे बट 2016 में 2016 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट प्रोड्यूस किया इसको स्टेचुरी पावर्स प्रोवाइड करवाने के लिए इट इज आधार एक्ट टू और आधार एक्ट टू को हमने अमेंड कर दिया अभी दो में दैट इज आधार एंड अदर लॉस अमेंडमेंट एक्ट टू इस बॉडी के सीईओ तो हैं पंकज कुमार बट यहां पर एक चेयरमैन भी हैं जे सत्यानारायण जे सत्यानारायण ये बॉडी बेसिकली करती क्या है आधार कार्ड को रेगुलेट करती है आधार कार्ड बना दिया इंडिया में देखिए आधार की अगर हम बात करें 2009 में जब यू बना तब गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया कांग्रेस की सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट थी यूपीए की गवर्नमेंट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया दट इज नंदन नीलेकरी द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस तो इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी जी को यहां पर अपॉइंट किया गया इस कमेटी को रिव्यू करने के लिए यूनिक आइडेंटिटी कमेटी को रिव्यू करने के लिए तो नंदन नंदन नीलेकनी जी ने एक लोगो और एक नाम यहां पर डिफाइन किया लॉन्च किया दैट इज आधार आधार लॉन्च किया था मतलब हम बोल सकते हैं आधार के फाउंडर कौन है नंदन नीलेकनी यूनिक आइडेंटिटी एंड इंफॉर्मेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये वो बॉडी है जो रेगुलेट करती है आधार को बट आधार के फाउंडर है नंदन नीलेकनी दो में इन्होंने आधार फाउंड किया था नंदन नीलेकनी एंड आधार बेसिकली एक बारह डिजिट का कोड होता है जो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है दैट इज बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलिए आई थिंक क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी द गवर्नमेंट टू सेटअप वेस्टर्न कमांड ऑफ आई टी बी पी दैट इज इंडो इंडो तिवेतन बॉर्डर पुलिस इंडो तिवेतन बॉर्डर पुलिस की वेस्टर्न कमांड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसकी एक वेस्टर्न कमांड बनाई जाएगी ये किस सिटी में बनाई जाएगी चंडीगढ़ गुवाहाटी डिब्रूगढ़ ईटानगर कोलकाता तो देखिए फ्रेंड्स वेस्टर्न कमांड की बात करें तो वेस्टर्न कमांड यहां बनाई जाने वाली है चंडीगढ़ के अंदर अभी हमारा जो आईटीबीपी है दैट इज इंडो तिबेतन बॉर्डर पुलिस इंडो तिबेतन बॉर्डर पुलिस की अगर हम बात करें ये फोर्स हमने नाइनटीन में इंडो साइना वॉर के चलते हुए इसको लॉन्च किया था इस वॉर इसको हमने बनाया था तो अभी गवर्नमेंट ने दो इसकी नई कमांड अनाउंस की है The first command that is Western command that is in Chandigarh and second command that is in Eastern command that is in Assam that is in Guwahati Assam. चलिए बात कर लेते हैं ITBP की. ITBP basically बना था 1962 में इंडिया चाइना वॉर के चलते हुए इसको बनाया गया था अंडर द CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर इसको बनाया गया CRPF एक्ट के तहत इसको बनाया गया. इसको बनाने के लिए हमने एक एक्ट पास करवाया दैट इज सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया. ये basically इंडो तिब्बत इंडो और इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर काम करती है. ये इंडो तिबेतन बॉर्डर पुलिस इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी देखिए फ्रेंड्स इस बार अभी थोड़े दिन पहले फिर से न्यूज में रहा क्योंकि आईटीबीपी क्यों न्यूज में रहा आईटीबीपी पहला इंडिया का ऐसा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बना है जिसने लॉन्च किया है एक मेट्रोमोनियल वेबसाइट इसने अपने ऑफिशियल के लिए जो आई के ऑफिसर्स है उनके लिए एक मेट्रोमोनियल वेबसाइट लॉन्च की है क्लियर और ऐसा करने वाला आईटीबीपी इंडिया का पहला सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स बना है मेट्रोमोनियल वेबसाइट चलिए नेक्स्ट मूवर करते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है 
तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास तुति कॉरिन चेन्नई कॉम्बेटोर कन्याकुमारी और तिरुचिरापल्ली देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहली चीज नाम से भी क्लियर होता है तमिलनाडु तो ये तमिलनाडु का बैंक है एक प्राइवेट बैंक है बट इसकी ब्रांचेस ओवरऑल इंडिया है तो इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है तुती कॉरिन में तुती कॉरिन बेसिकली एक तमिलनाडु का ऐसा शहर है जिसका नाम अभी दो में हमने चेंज कर दिया है इसका नाम हमने रखा टूटी कुड़ी चलिए देखते हैं इस बैंक के बारे में इसका आंसर रहा तुती कॉरिन इस बैंक को हमने बनाया था 1921 में 1921 में इस बैंक को फाउंड किया गया था पहले इसका नाम नदर बैंक था दी नदर बैंक बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया इसका नाम 1962 में बदल कर रख दिया गया तमिल मर्सेंटाइल बैंक इसके एमडी एंड सीईओ है इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेट इज के वी रामामूर्ति एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तूती कॉरिन को क्या बोलते हैं ठूठी कुड़ी देखिए बैंक न्यूज में क्यों रहा क्यों इस बैंक के लिए हमने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे इसलिए बैंक न्यूज में रहा तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेसिकली हेडक्वार्टर में पूछा जाता है तो उसी की बात की हमने चलिए मूवन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Who has been appointed as Director General of IAEA, International Atomic Energy Agency? International Atomic Energy Agency का headquarter यहाँ पे कहाँ है? डेट सॉरी headquarter की बात करें International Atomic Energy Agency के Director General कौन है? UQ Amano, Sterling Coal, Rafael Grossi, Francis Guri, Alberto Fernandez. तो इसके नए Director General बने हैं यहाँ पर Rafael Marino Grossi. UKMNO पहले थे इनको रिप्लेस किया इन्होंने एंड सेलिंग कोल ही वाज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चलिए देखिए बेसिकली ये जो रफेल मेरिनो ग्रेसी हैं ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और अभी अभी इनको इस बॉडी का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है 1957 में बना था इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियाना में एंड बेसिकली वन मेंबर कंट्रीज इसमें है अभी एंड द रिसेंट मेंबर दो 2019 में इंक्लूड किया गया वो है सेंट लुसिया सेंट लुसिया इसको अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया हमने बात की ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं देखिए अर्जेंटीना अभी हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें एक नाम है एल्बेटो फर्नेंडेस ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ये बने हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं विच कंट्री सेट टू होस्ट द फोर्टी G7 समिट इन 2020. G20 सॉरी G7 का 2020 का जो समिट होगा डेट इज फोर्टी समिट उसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है देखिए G7 सेवन डेट इज ग्रुप ऑफ सेवन इकोनॉमीज तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास फ्रांस कैनेडा जापान जर्मनी यूएसए तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है यूएसए G7 का 46 सिक्स समिट होस्ट करेगा यूएसए एंड इसका इस साल का जो फोर्टी फिफ्थ समिट था 2019 का जो समिट था ये हुआ था फ्रांस में बात करें हम जी सेवन की ग्रुप ऑफ सेवन की जी सेवन बेसिकली पहले ये ग्रुप ऑफ सिक्स था सिक्स कंट्रीज ने मिलकर इस ग्रुप बनाया था दैट इज इन 1975 वो कंट्रीज कौन कौन सी थी फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके यूएस इन कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया उसके बाद नेक्स्ट ईयर नाइनटीन में कैनेडा एड ऑन हो गया तो ग्रुप ऑफ सेवन बन गया एंड 1998 में इसमें एक और कंट्री एड ऑन हुआ दैट इज रशिया तो ये ग्रुप ऑफ एट था पहले और 2014 में रशिया आउट हो गया और ये फिर से बन गया ग्रुप ऑफ सेवन ये दुनिया की सात उभरती हुई इकोनॉमीज हैं बेसिकली कंट्री की अगर दुनिया की अगर हम जीडीपी की बात करें वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी ये सात इकोनॉमीज ही कवर कर लेती है दैट इज जी सेवन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं ऑप्शन देखते हैं हमारे पास अजय त्यागी विक्रमजीत सेन आशीष चौहान अशोक चावला जीसी चतुर्वेदी तो देखिए अशोक चावला तो पहले थे ये अभी रिटायर हुए हैं एंड अजय त्यागी हम देखें तो ये सेबी के चेयरमैन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तो यहां पर हमारे पास जो आंसर रहने वाला है जीसी चतुर्वेदी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बने हैं इस 
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का नंबर वन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका एंड इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है विक्रम लिवाय विक्रम लिवाय इज द एम डी एंड सीओ एंड अभी चेयरमैन बने हैं जीसी चतुर्वेदी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का सेशन आज हमने डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द आईबीपीएस क्लर्क मेंस ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू